नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मागे तासिकेला सावरपडा एक्सप्रेस कविता राऊत हा आपण पाठ अभ्यासला आजच्या तासिकेला आपण व्याकरण विभागातील समानार्थी शब्द हा घटक आपण अभ्यासणार आहोत सर्वप्रथम आपण फळ्यावरती दिलेल्या वाक्यांचा अभ्यास करूया पहिलं वाक्य आहे आकाश निळे आहे दुसरं वाक्य आहे आभार भरून आले तिसरं वाक्य आहे नभार इंद्रधनुष्य दिसले आता आपण या वाक्यांचा अर्थ बघूया आकाश निळे आहे आकाश म्हणजे आकाशाचा रंग कसा आहे निळा आहे तरी ते आकाश हा शब्द आलेला आहे पुढे बघा आभार भरून आले तर आभार या शब्दाचा अर्थ देखील काय होतो आकाशच होतो म्हणजे आकाश भरून आलेलं आहे आकाशात ढग आलेले आहेत असाही ते अर्थ होतो म्हणून पहिला शब्द होता आकाश आता आकाश हा शब्द बदलला तिथे कुठला शब्द आला आहे आभाळ आलेला आहे परंतु आभाळाचा अर्थ देखील काय होतो आकाशच होतो तिसरं वाक्य बघूया नभात इंद्रधनुष्य दिसले नभात म्हणजेच आकाशामध्ये मला इंद्रधनुष्य दिसले असं इथे सांगितलेलं आहे तुम्ही बघितलं आकाश आभाळ आणि नभात हे तिन्ही शब्द जर आपण पाहायला गेलो हे तिन्ही शब्द एक दोन आणि तीन हे तिन्ही शब्द वेगवेगळे आहेत दिसायला आकाश हा दिसायला शब्द वेगळा आहे आभा हा दिसायला शब्द वेगळा आहे आणि नभा देखील दिसायला शब्द वेगळा आहे परंतु या सगळ्या शब्दांचा अर्थ आकाश म्हणजेच गगन म्हणजेच आकाश असा अशा सगळ्या शब्दांचा अर्थ आकाश असाच होतो म्हणून समानार्थी शब्द काय म्हणतात बघा म्हणून समानार्थी शब्द म्हणजेच काय की शब्द वेगळे असतील परंतु त्यांचा अर्थ सारखा असेल अशा शब्दांना काय म्हणतात समानार्थी शब्द असे म्हणतात म्हणजे ज्या शब्दांचा अर्थ समान असतो सारखाच असतो अशा शब्दांना समानार्थी शब्द असे म्हणतात म्हणून मी व्याख्या पुन्हा सांगतो सारखाच अर्थ असणाऱ्या शब्दांना समानार्थी शब्द म्हणतात आपण इथे अभ्यासलं आकाश म्हणजेच आभाळ आभाळ म्हणजेच आकाश आणि नफात म्हणजेच आकाश म्हणून व्याख्या झाली सारखाच अर्थ असणाऱ्या शब्दांना समानार्थी शब्द असे म्हणतात आणि इथे समानार्थी शब्द या चिन्हाने दाखवतात बघा समानार्थी शब्द या चिन्हाने दाखवतात आणि समानार्थी शब्द एका शब्दाला असे खूप शब्द असू शकतात जसे आकाशला समानार्थी शब्द आभाळ न ख अंबर असे अनेक शब्द आहेत आपल्याला परीक्षेला या शब्दांचा एकच अर्थ लिहायचा आहे तुम्हाला जर त्यापेक्षा अधिक माहिती असेल तर तुम्ही तिथे शब्द लिहू शकता आता आपण या समानार्थी शब्दांची उदाहरणं पाहणार आहोत उदाहरणं पाहिल्यावरती तुम्हाला या शब्दांचं सुंदर हस्ताक्षरात लेखन करायचं आहे चला तर पाहूया समानार्थी शब्द पहिला आहे अचंबा अचंबा या शब्दाला समानार्थी शब्द काय आहे आश्चर्य नवल आपण नवल वाटणे किंवा आश्चर्य वाटणे असं म्हणतो त्यालाच काय आहे अचंबा हा शब्द आहे दुसरं बघा देह देह म्हणजे शरीर देह या शब्दाला समानार्थी शब्द आहे शरीर आणि त्याला अजून एक शब्द आहे काया काया या शब्दाचा अर्थ काय होतो देह असा होतो पुढे बघूया अंत अंत म्हणजेच शेवट अंत या शब्दाला समानार्थी शब्द आहे शेवट चौथा बघूया आकाश आकाश या शब्दाला समानार्थी शब्द आहे न गगन अंबर ख यापेक्षा अजून देखील शब्द या आकाशला समानार्थी शब्द आहेत तुम्हाला परीक्षेमध्ये एका शब्दाला फक्त एकच लिहायचं आहे तुम्ही यापैकी कुठलाही शब्द लिहू शकता तसेच आई या शब्दाला समानार्थी शब्द आहे माय माता जननी तर ह्या सगळ्या शब्दांचा अर्थ काय होतो आई असा होतो आणि तुम्ही पाहायला गेलात तर कधी कधी आई या शब्दाच्या ऐवजी माय हा शब्द वापरलेला असेल माता असा वापरलेला असेल आणि जननी असं देखील वापरलेलं असेल आता सावध उदाहरण बघूया आनंद आनंद म्हणजेच हर्ष आणि समाधान आनंद या शब्दाला हर्ष आणि समाधान हे समानार्थी शब्द आहेत आता पुढे सात नंबरचं बघूया गाणे गाणे या शब्दाला समानार्थी शब्द आहे गीत गाणे या शब्दाला समानार्थी शब्द आहे गीत तसेच काम या शब्दाला समानार्थी शब्द आहे कार्य 
काज काम या शब्दाला समानार्थी शब्द आहे कार्य आणि काज त्यानंतर क्रीडा या शब्दाला समानार्थी शब्द आहे खेळ कधीतरी आपण म्हणतो की आम्ही मैदानावरती खेळ खेळतो किंवा आम्ही क्रीडा स्पर्धा खेळतो तर इथे क्रीडाला समानार्थी शब्द आहे खेळ तर कधीतरी क्रीडाच्या ऐवजी खेळा शब्द वापरला जातो आणि खेळाच्या ऐवजी क्रीडा हा शब्द देखील वापरला जातो दोन्ही शब्दांचा अर्थ हा सारखाच आहे दहा नंबरला आहे गोष्ट गोष्टला समानार्थी शब्द कथा अजून एक शब्द आहे कहाणी कधी कधी आपण वाक्य म्हणतो आज गुरुजींनी मला गोष्ट सांगितली यापेक्षा जरा वेगळं देखील म्हणतो गुरुजींनी आज मला कथा सांगितली आजीने मला आज कहाणी ऐकवली तर अशा प्रकारे आपण या समानार्थी शब्दांचा वाक्यानुसार बदल करतो परंतु त्यांचा अर्थ काय राहतो सारखाच राहतो म्हणजे जरी गोष्ट वापरली कथा वापरली किंवा कहाणी हे शब्द वापरले तरी त्यांचा अर्थ सारखाच राहतो म्हणून त्यांना म्हटलेला आहे समानार्थी शब्द पुढे बघा गाव म्हणजे ग्राम आणि खेडे हे त्याला समानार्थी शब्द आहे आणि सगळ्यात शेवटी बघा ग्रंथ म्हणजेच पुस्तक आणि पुस्तकाला समानार्थी शब्द आहे ग्रंथ म्हणजेच एकंदरीत समानार्थी शब्द म्हणजेच काय की ज्या शब्दांचा अर्थ समान असतो अशा शब्दांना काय म्हणतात समानार्थी शब्द म्हणतात तर विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही काय करायचं आहे या समानार्थी शब्दांचं आपल्या वहीमध्ये सुंदर हस्ताक्षरात लेखन करायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्या अभ्यासपत्रिकेमध्ये पाच क्रमांक पाचवरती असणारे समानार्थी जे शब्द आहेत त्यांचे तुम्हाला माहिती असणारे समानार्थी शब्द लिहायचे आहेत आहेत आणि विद्यार्थ्यांनी या शब्दांच्या लेखनाबरोबरच त्यांचं वाचन देखील करायचं आहे आणि यानंतर आपण समानार्थी शब्दांच्या बरोबरच आपण आज विरुद्धार्थी शब्द देखील पाहणार आहोत चला तर पाहूया विरुद्धार्थी शब्द विद्यार्थी मित्रांनो आता जर पण समानार्थी शब्द पाहिले त्याचप्रमाणे आता आपण विरुद्धार्थी शब्द पाहणार आहोत सर्वप्रथम मी पायावर दिलेली वाक्ये आपण पाहूया बघा काय वाक्य आहे पहिलं वाक्य आहे अमर भरभर चालतो आणि अजय सावकाश चालतो बघा आता मी यामध्ये इथे भरभर आहे त्याला अधोरेखित करणार आहे आणि सावकाश याला अधोरेखित करणार आहे दुसरं वाक्य बघा दिवसा प्रकाश असतो रात्री अंधार होतो आता यामध्ये मी बघा प्रकाश या शब्दाला अधोरेखित करणार आहे आणि अंधार या शब्दाला अधोरेखित करणार आहे तुम्ही या दोन शब्दांचं निरीक्षण करा बघूया तुम्हाला आता यामध्ये काहीतरी एक नवीन गोष्ट जाणवली असेल पहिलं वाक्य पुन्हा एकदा बघूया अमर भरभर चालतो आणि अजय सावकाश चालतो तर इथे अमर भरभर चालण्याची क्रिया करतोय आणि अजय त्याच्या विरुद्ध म्हणजे उलट हळू चालण्याची किंवा सावकाश चालण्याची क्रिया करतोय मग यातूनच काय अर्थ आपल्याला होतो एका शब्दाच्या विरुद्ध अर्थी जे शब्द वापरतात त्यांना विरुद्धार्थी शब्द असे म्हणतात किंवा आणि विद्यार्थी मित्रांनो हे विरुद्धार्थी शब्द या चिन्हाने दर्शवतात हे आपण मागच्या येतेमध्ये शिकलेलं होतो म्हणजेच एका शब्दाच्या विरुद्धार्थी शब्द म्हणजे एका शब्दाच्या विरुद्ध अर्थाने जे शब्द वापरले जातात किंवा विरुद्ध अर्थ वापरला जातो त्याला विरुद्धार्थी शब्द असे म्हणतात तर अशा प्रकारे आपण दोन वाक्यांच्या माध्यमातून विरुद्धार्थी शब्द समजून घेतलेले आहेत आणि यानंतर जसे आपण समानार्थी शब्द लिहून घेतले तसेच आपण विरुद्धार्थी शब्द लिहून घेणार आहोत चला तर पाहूया विरुद्धार्थी शब्द मी शब्द वाचणार आहे ते तुम्ही काळीपूर्वक ऐकायचे आहे बघा अलीकडे अलीकडे आणि त्याच्या विरुद्धार्थी काय होतो पलीकडे पहिला शब्द अलीकडे विरुद्धार्थी शब्द पलीकडे दुसरा शब्द आहे आत्ता आणि त्याच्या विरुद्धार्थी शब्द होईल नंतर पहिला शब्द आहे आत्ता आणि त्याच्या विरुद्धार्थी शब्द होईल नंतर तसंच आनंद विरुद्धार्थी शब्द आहे दुःख आनंद या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द काय होईल दुःख असा होईल चौथा आहे इकडे त्याच्या विरुद्धार्थी शब्द काय होईल तिकडे इकडे त्याच्या विरुद्धार्थी विरुद्ध बाजूला आपण बघायचं आहे त्याचं विरुद्ध बाजू काय होईल तिकडे त्याचप्रमाणे तुम्ही ऊन पाहिलं असेल तर उन्हाच्या अपोजिट म्हणजे उन्हाच्या विरुद्ध काय होईल 
सावली हा शब्द आहे उंचा विरुद्ध काय होईल सावली तर उंचा विरुद्ध असे शब्द सावली त्याचप्रमाणे जसं पाणी गरम असतं तसंच ते थंड देखील असतं म्हणून गरमच्या विरुद्ध काय होईल थंड हा शब्द होईल आळशी म्हणजेच तो आळशी आहे काम चुकार आहे म्हणून आळशी हा शब्द वापरलेला आहे आणि आळशीच्या विरुद्ध उद्योगी तो नेहमी काम करतो तत्पर असतो म्हणून उद्योगी हा शब्द आळशीच्या विरुद्धातील शब्द आहे ग्राहक ग्राहक म्हणजे माहितीये की तो वस्तू खरेदी करतो त्याला ग्राहक म्हणतात आणि जो वस्तू विकतो त्याला विक्रेता असे म्हणतात म्हणून ग्राहकच्या विरुद्ध हे शब्द काय होईल विक्रेता होईल ग्राहक विरुद्ध विक्रेता चढ चढच्या विरुद्धाचे उतार होईल तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही चढ पाहिला असाल आणि त्याच्या विरुद्ध काय होईल उतार होईल म्हणून चढच्या विरुद्धाचे शब्द काय होईल उतार हा शब्द होईल त्याचप्रमाणे चांगल्या हा शब्द आहे चांगल्याच्या विरुद्ध काय होईल वाईट होईल काही चांगले काम करतात तर त्याच्या विरुद्ध काही वाईट काम करतात म्हणून इथे चांगलेच्या विरुद्ध वाईट हा शब्द आहे त्याचप्रमाणे जन्म प्रत्येक माणसाचा जन्म होतो आणि प्रत्येकाचा मृत्यू अटळ आहे म्हणून जन्मच्या विरुद्धाचे शब्द आहे मृत्यू असा होईल तुम्हाला माहितीये की आपण जो अभ्यासतो ते घटक आहे प्रश्न म्हणजे प्रश्न असतं तिथे उत्तर असतं म्हणून प्रश्नच्या विरुद्धाचे शब्द आहे उत्तर तर अशा प्रकारे असे खूप सारे विरुद्धाचे शब्द आहेत आणि त्यांचा आपण यापुढे देखील अभ्यास करणार आहोत एकंदरीत म्हणजे शब्दाच्या विरुद्धाचे शब्द किंवा शब्दाच्या उलट त्याच्या विरुद्ध बाजू मांडणारे जे शब्द असतात त्यांना काय म्हणतात विरुद्धार्थ शब्द असे म्हणतात तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे की या सगळ्या शब्दांचं सुंदर हस्ताक्षरात वहीमध्ये लेखन करायचं आहे आणि यानंतर अभ्यास पत्रिकेमध्ये पान क्रमांक पाच या ठिकाणी असणाऱ्या विरुद्धार्थ शब्दांवरील स्वाध्याय तुम्हाला सोडवायचा आहे अशा प्रकारे आजच्या तासातील आपण समानार्थी शब्द आणि विरुद्धार्थ शब्द यांचा अभ्यास केलेला आहे आणि विद्यार्थ्यांनी काळजीपूर्वक हे शब्द वाचायचे आहेत आणि त्यांचं पुन्हा 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 वाचन करायचा आहे